নমস্কার দর্শক বন্ধুরা ইমেজ বেঙ্গল হেলথ কেয়ার অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমাদের মধ্যে রয়েছেন প্রখ্যাত কার্ডিয়াক সার্জেন ডাক্তার কুনাল সরকার আর ডাক্তারবাবুর কাছে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন রাখি এবং আপনারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের কমেন্ট বক্সে আসেন আর আপনাদের কমেন্ট বক্সে প্রশ্নের ভিত্তিতেই আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান যে কোলেস্টেরল হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি ঠিক কতখানি বাড়িয়ে দেয় আমি এই বিষয় নিয়ে ডাক্তারবাবুকে যাব তার আগে ডাক্তারবাবুকে আমাদের ইমেজ বেঙ্গলের পক্ষ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা খুব ভাল লাগছে যে হয়তো কিছুদিন বাদে কথা হচ্ছে কিন্তু তাও তো কথা হচ্ছে খুব ভাল লাগে কথা বলতে তুমি ভালো থেকো আর আপনারা যারা শুনছেন দেখছেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমাদের দর্শক বন্ধুরা জানতে চাইছেন বারবার কারণ আপনার যে সমস্ত এপিসোডগুলি তারা দেখেছেন তো তারা ভীষণভাবে উপকৃত হচ্ছেন তো আজকে তাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে কোলেস্টেরল কারণ আজকে দিনে প্রত্যেকেরই কম বেশি কোলেস্টেরলের সমস্যা ধরা পড়ছে এই কোলেস্টেরল ধরা পড়াটা কতটা উদ্বেগের এবং তার পাশাপাশি কোলেস্টেরল কতটা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় একটু এটা নিয়ে আপনার কাছে আজকে যাব দেখো আমার যেমন আমাদের সবাই জন্য আমাদের পেশেন্টদের জন্য নিজেদের জন্য চিন্তা হয় কখনো কখনো দুশ্চিন্তা হয় তো সেরকম আমার ভীষণ দুর্ভাবনা হয় এই কোলেস্ট্রল ভদ্রলোককে নিয়ে কারণ এই কোলেস্ট্রল ব্যাপারটা বড় বিপদের মধ্যে আছে কারণ আমরা কোলেস্ট্রলটাকে এমন একটা ব্যাপার করে ফেলেছি না যেরকম তোমরা হয়তো দেখো আমরা যখন ওই স্কুল কলেজের বয়সে সিনেমা দেখতাম তখন প্রতিটা সিনেমায় রুটিনলি একজন ভিলেন থাকত হ্যাঁ খল খলনায়ক তো সেই হিন্দি সিনেমায় প্রাণ থাকতো এ খলনায়ক এটসেট্রা তো আমরা বেচারা কোলেস্ট্রলকে একটা ভিলেনে পরিণত করেছি কোলেস্ট্রল থেকে কিছু বিপদ আপদ হয় ডেফিনেটলি হয় কিন্তু প্রথমেই আমরা মনে রাখি বিকজ দেখো আমরা বিশেষ করে ইমেজ বেঙ্গলের মাধ্যমে আমার মনে হয় আমরা কিন্তু একটু ডিটেলে আলোচনা করি এবং আমরা জিনিসটাকে ভাষা ভাষা ওরে বাবা কোলেস্ট্রল ও তো একেবারে সেই পাড়ার মোড়ে বসে বসে সে গুন্ডামি করছে একটা গুন্ডার মতো দেখলেই তাকে একেবারে পুলিশে ধরিয়ে দেবে কথাটা সেরকম নয় কোলেস্ট্রল আমাদের শরীরের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কনস্টিটুয়েন্ট হ্যাঁ আমরা সবাই বায়োলজিতে পড়েছি না যে আমরা এক একজন ছোটো ছোটো একটা সেল দিয়ে তৈরি এই যে সেল অনেকগুলো সেল নিয়ে টিস্যু হচ্ছে প্রচুর টিস্যু দিয়ে আমাদের শরীরটা তৈরি হচ্ছে এই প্রতিটা হিউম্যান সেল এই প্রতিটা অ্যানিম্যাল সেলের যে আমাদের সব থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হলো এই সেলের যে এই যে মেমব্রেনটা সেলের যে ওয়ালটা সেল মেমব্রেনটা কোলেস্ট্রল ছাড়া তৈরি হয় না লিপিড তেমনই আমরা ধরো আমরা কথায় কথায় বলি না অনেক রকম হরমোন আমাদের শরীরে আছে অনেক আমরা আমাদের নানান রকম হরমোনের ওপর আমাদের শরীরটা নির্ভরশীল এই প্রত্যেকটা হরমোনের একটা ইম্পর্টেন্ট কনস্টিটুয়েন্ট ইস কোলেস্ট্রল তার মানে কি তার মানে কি কোলেস্ট্রলের পুরো চরিত্র পাল্টে যাচ্ছে না প্রথমে বলা উচিত যে কোলেস্ট্রল একটা মেশার্ড ফর্মে একটা অপটিমাম ফ্রান্টে সেটা আমাদের শরীরের পক্ষে দরকার এবার যে কোনো জিনিস যেমন জল বেশি খেলেও ক্ষতি আছে এটা এটা কাউকে যদি তুমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত হাওয়াতে কুড়ি পারসেন্ট অক্সিজেন আছে খুব ভালো অনেক সময় মানুষকে বা বিশেষ করে বাচ্চাদের অতিরিক্ত অক্সিজেন দিয়ে যদি ব্লাস্ট করা হয় তাতেও তার ক্ষতি আছে ঠিক সেই রকমভাবে আমাদের শরীরে অতিরিক্ত কোলেস্ট্রলের কিছু সমস্যা আছে তাহলে প্রথম কথা আমরা এই কনসেপ্টটাকে ক্লিয়ার করে দিই যে কোলেস্ট্রল মানেই যে আমরা একেবারে বিষক্রিয়ায় ভুগছি যে সবাই একেবারে ঘামতে শুরু করেন রিপোর্টে করে প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট টু আ গ্রেট এক্সটেন্ট আমাদের যতক্ষণ কোলেস্ট্রল একটা নর্মাল লিমিটের মধ্যে আছে ভেরি এসেন্সিয়াল ফর দ্য হিউম্যান বডি এখন আমরা কোথায় একটু নিজেদের বিপদ নিজে ডেকে এনেছি সেই বিপদটা কি হয়েছে যে এই যে ধরো আমরা হাজার হাজার বছর ধরে আমরা নিজেরা আমরা সেই বনে জঙ্গলের মানুষের থেকে আজকে আমরা আধুনিক মানুষ হয়েছি আমাদের সাজ পোশাক খাওয়া দাওয়া ডায়েট সব কিছু প্রচণ্ড পাল্টে গেছে এই পাল্টানোর মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আছে যে আমাদের এই শরীর সিস্টেমটাকে যখন প্রকৃতি ভগবান যাকেই আমরা মানি না কেন যখন আমরা প্রথম সেই ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়েছিলাম দ্য ফার্স্ট হোমো সেপিয়ান মানুষকে তৈরি করা হয়েছিল প্রকৃতির খুব একটা কিন্তু আইডিয়া ছিল না যে আমরা খাবার দাবারের মধ্যে থেকে প্রচুর ফ্যাট পাব 
প্রকৃতি কি বুঝত বা ভগবান বাবু কি বুঝতেন ভগবান বুঝতেন ভাই এরা এদের আমি তৈরি করে পাঠাচ্ছি এ বেচারা খাবেটাই বা কি এ হয়তো ছোটোখাটো কিছু জন্তু জানোয়ার ধরে পুড়িয়ে খেয়ে নেবে কিছু ওই গাছের লতা পাতা ফলমূল পাচ্ছে খেয়ে নেবে তো এর তো শরীরের যে ফ্যাটটা দরকার এর শরীরটাকে চালাবার জন্য শরীরের স্ট্রাকচারের জন্যে ও তো সেই ফ্যাটগুলো পাবে না তাহলে আমাদের শরীরে সেই ফ্যাট আসবে থেকে তখন আমরা বনস্পতির খবর পাইনি তখন আমরা ঘিয়ের খবর পাইনি তখন আমরা মানে আমাদের আমাদের অয়েলস অ্যান্ড ফ্যাটসের খবর পাইনি তখন এগুলো তৈরি হতো না জঙ্গলে পাওয়া যেত না তাহলে ভগবান সেই প্রকৃতি আমাদের কি সাবস্টিটিউট দিলেন পৃথিবী আমাদের শরীরের মধ্যে একটা ছোট্ট মেটাবলিক সুপার মার্কেট দিয়ে দিল সেই মেটাবলিক সুপার মার্কেটটার নাম হচ্ছে লিভার যখন যে সময়ের মধ্যে ইন হিউম্যান ইভলিউশন আমাদের যখন এক্সটার্নাল কোলেস্ট্রল আমরা পেতাম না তখন আমরা লিভারের কাজই ছিল যে সে কার্বোহাইড্রেট পাচ্ছে প্রোটিন পাচ্ছে যা খাবার পাচ্ছে অ্যাবজর্ব করছে এবং লিভার ইজ লাইক এ ফ্যাক্টরি ইজ লাইক এ ফুড ফ্যাক্টরি সে ঠিক নিজের পছন্দ মতো সে সেই কোলেস্ট্রলটা তৈরি করে ব্লাড স্ট্রিমে দিচ্ছে তারপরে আমরা সেইখান থেকে কোলেস্ট্রলটা পাচ্ছি সো ওয়াই ইজ দ্যাট আ প্রবলেম টুডে সেটা আজকে প্রবলেম হচ্ছে কেন এখন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর পেরিয়ে গেছে এখন আমি বা তুমি সেই লিভারের ওপর চোখছে বসে নেই কোলেস্ট্রলের ওপর আমাদের খাবারের মধ্যে তেল এসে গেছে ফ্যাটস এসে গেছে চর্বি এসে গেছে নানান রকম জিনিস এসে গেছে তাহলে লিভার যে কিনা তৈরি হয়েছিল লক্ষ লক্ষ বছর আগে সে যা তৈরি করার সে সিস্টেমে ছাড়ছে আবার আমি তুমি বাজারে গিয়ে রান্না খাবারের মধ্যে দিয়ে খাচ্ছি সুতরাং দুটো জিনিস একত্রিত হয়ে টাইম অ্যান্ড এগেন আমাদের কারোর কারোর মধ্যে এই কোলেস্ট্রলের লেভেলটা বাড়িয়ে দিচ্ছে কোলেস্ট্রল কিভাবে আমাদের শরীরে যাতায়াত করছে কোলেস্ট্রল শরীরে সার্কুলেট করছে আমাদের ব্লাড স্ট্রিমের মধ্যে দিয়ে রক্তের মধ্যে দিয়ে রক্ত ব্যাপারটা কি রক্ত যখন কেউ ব্লাড টেস্ট করে সিরিন যে টানে আমরা মনে করি সেটা একটা লাল রঙের সলিউশন ব্লাড ইজ নট এ সলিউশন ব্লাড ইজ আ সাসপেনশন কেন তার মধ্যে ফ্লুইড আছে ঠিকই ব্লাডের মধ্যে কত রকম সেল ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রোটিন মলিকিউলস ঘুরে বেড়াচ্ছে লিপিড মলিকিউল ঘুরে বেড়াচ্ছে তো যখন ধরো আমার তোম আমাদের শরীরের মধ্যে যে রক্তটা যাচ্ছে সেটা মোটামুটি একটা একটা পাইপের মধ্যে পরিষ্কার জল না গিয়ে সেটা যদি থকথকে হতে শুরু করে সেটা যদি ঘোলাটে হতে শুরু করে তখন সেটা আমাদের এই রক্তনালীর গায়ে এর গায়ে এটা জমতে শুরু করবে ডিপোজিশন হতে শুরু করবে সেডিমেন্টেশন হতে শুরু করবে সব সময় হয়তো প্রসেসটা অত সহজ নয় সব সময় যে রক্ত থেকে সেটা সেডিমেন্ট হয়ে দেওয়ালে জমলো সেটা হয় না এছাড়াও কিছু পদ্ধতি আছে সেটা কি আমাদের যে সেলগুলো আছে ব্লাড ভেসেলের মধ্যে শরীরে কোলেস্ট্রলের অ্যামাউন্টটা বেশি হয়ে গেলে সেলেদের মধ্যেও সেই ফ্যাটগুলো বেশি দেখা যায় ফোম সেলস এই সেলস বলে তো সেটা কি হলো যখন যতটা আমার দরকার সেই দরকারের পরিমাণটা যখন বেড়ে গেল তখন হয় সে ডিপোজিট হয়ে সেই রক্তনালীর সাইডে জমতে শুরু করছে বা সেটা সেলের মধ্যে দিয়ে জমছে আর আমি তুমি যারা শুনছেন আপনারা যদি সেই সময় সজাগ না হন আজকে একটুখানি ডিপোজিট পড়ল তারপর আরেকটু পড়ল তারপর আরেকটু পড়ল নিঃশব্দে এটা হতেই থাকে এটা যখন অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি স্টেজে চলে যায় তখন পড়তে 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 আপনি যেরকম বাড়িতে একটা কল খুলে দেখলেন আরে এই কলটা দিয়ে তো সাধারণত হুড় হুড় করে জল বেরোয় এখন তো জল বেরোচ্ছে না কেন বেরোচ্ছে না কারণ পাইপটা ছোট হয়ে গেছে হার্টে হলে হার্টে বিপদ ব্রেনে হলে ব্রেনের বিপদ চোখে হলে চোখের বিপদ কিডনিতে হলে কিডনির বিপদ তাই আমাদের যে ফার্স্ট পয়েন্টটা মনে রাখতে হবে যে কেন কোলেস্ট্রল ডায়েটারি ইনটেক নিয়ে আমাদের এমন একটা অ্যালার্টনেস একটা ভিজিলেন্স রাখতে হয় কারণ আমরা খাবারের থেকে পাচ্ছি প্লাস শরীর কিন্তু নিজে তৈরি করে যাচ্ছে এখন কার ক্ষেত্রে সেই প্রপোর্শনটা ফিফটি ফিফটি কার ক্ষেত্রে সেটা সেভেন্টি থার্টি এটা বলা একটু মুশকিল উই আর অল এ লিটল বিট ডিফারেন্ট তো 
যাদের সমস্যা হচ্ছে না হচ্ছে না খুব ভালো কথা যাদের এই লিপিড লেভেল নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে তাদের একটু সজাগ থাকতে হবে সেকেন্ড একটা পয়েন্ট যেহেতু আপনারা এই ব্যাপারটা খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখেন ওই জন্য বলছি যে অনেকে আমাদের বলেন জানো তো যে এই কোলেস্ট্রল রিপোর্ট এখন সবাই হয়তো অনেকে দেখবে যে আমরা কোলেস্ট্রল সম্বন্ধে এত অ্যাংশাস এত চিন্তা করি বেশি অনেকে জানে না নিজের হিমোগ্লোবিন কত কোলেস্ট্রল চেক করছে নাথিং রং বেত ইট নিশ্চয়ই করবে এই যে কোলেস্ট্রল চেক হলে আমরা কত রকম দেখছি ভিএলডিএল এইচডিএল ট্রাইগ্লিসারাইড এতগুলোর নাম তাহলে এই কোলেস্ট্রলের একটা জয়েন্ট ফ্যামিলির মধ্যে এতগুলো ভাগ 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 কেন এতগুলো ভাগ কেন এটা কি খালি জিনিসটাকে গুলিয়ে দেওয়ার জন্যে এটা কি কেবল ব্লাড রিপোর্টটাকে যাকে বলে আরও জটিল করে দেওয়ার জন্যে কথাটা তা নয় কথাটা হলো কি যে আমাদের ধরো শরীরটাকে চালিয়ে দেওয়ার জন্যে এই ফ্যাট বা লিপিডস যতটা দরকার আমি যখন লিপিডটা খাই হ্যাঁ এটা খুব সিম্পল এক্সাম্পল একটু ঘি তেলে জলে বলা হয় না যে তেলে জলে কখনো মেলে না তো একটু যদি এক চামচ ঘি নিয়ে আমাদের ব্লাডটা তো জলের মতো একুয়াস সলিউশন একটা ঘি কখনো একটা জলে দিয়ে দেখেছেন ঘি কখনো ডিজলভ করে করে না তাহলে আমাদের শরীরের যে জল কেন্দ্রিক যে প্লাজমা বা যে একুয়াস এনভায়রনমেন্টটা আছে এবার তুমি চিন্তা করে দেখো যে কি করে আমি ফ্যাটটা নিয়ে যাব শরীরের মধ্যে দিয়ে তাহলে তো রক্ত সবসময় থকথকে থকথকে ঘোলের মতো রক্ত হয়ে যাবে ফ্লুইড রক্ত থাকবেই না এবার আমার এই যে আমি খেলাম আমার ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের মধ্যে যে ফ্যাটটা এলো এই ফ্যাটটাকে কি করে আমার শরীর অ্যাবজর্ব করে রক্তের মাধ্যমে চারিদিকে নিয়ে যাবে লিভারের ভেতর নিয়ে যাবে দিস ইজ আ মিরাকল অফ নেচার এই একটা ফ্যাটের দানাকে ব্লাড স্ট্রিমে নিয়ে যাবার জন্য তার সঙ্গে নানান রকম কমপ্লেক্স তৈরি করা হয় যাতে সেটাকে রক্তের মধ্যে দিয়ে ট্রান্সপোর্ট করা যায় এই বিভিন্ন রকমের ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম আছে বলে একটাকে আমরা বলি এলডিএল বা ভিএলডিএল যেটা করে সে রক্তের মধ্যে ঢোকে আবার যখন সে লিভারের মধ্যে যাতায়াত করছে তখন সেটাকে এইচডিএল বলা হয় আপনারা এটা নিয়ে মাথা খারাপ করবেন না হরে দরে এভরিথিং অ্যাডেড টুগেদার ইজ দ্য সেম লিপিড ইজ দ্য সেম কোলেস্ট্রল নামগুলো আলাদা কেন কারণ ডাক্তারবাবুরা বোঝার চেষ্টা করছে যে এর যদি কোলেস্ট্রল টোটাল লেভেলটা বেড়ে থাকে ওর কোন লেভেলটা বাড়ছে অনেক সময় দেখবে যে আমরা খুঁত খুঁত করি এলডিএল কোলেস্ট্রল নিয়ে কেন এলডিএল কোলেস্ট্রল কি দোষ করলো এলডিএল কোলেস্ট্রল আমরা জানি যে সেটা রক্তের মধ্যে ঘোরাফেরা করে এবং ওই এলডিএল সেটা কি সেটা একটা ট্রান্সপোর্টের ব্যাপার হ্যাঁ আমরা কখনো চিঠি পোস্টে পাঠাচ্ছি কখনো কুরিয়ারে পাঠাচ্ছি কখনো ইমেল করছি দিজ আর ডিফারেন্ট ট্রান্সপোর্ট মেকানিজমস এই ভিএলডিএল এলডিএল এইচডিএল দিজ আর ডিফারেন্ট ট্রান্সপোর্ট মেকানিজমস এলডিএল ব্যাপারটার দিকে আমাদের চোখটা বেশি থাকে কারণ এলডিএলটা বেশি থাকলে পরে সেটা দেখছি খুব তাড়াতাড়ি এই ব্লাড ভেসেলগুলোকে এফেক্ট করে তো এইটাকে নিয়ে যে আমরা যারা কোলেস্ট্রল ওষুধ খাই বা যার লিপিড প্রোফাইল বেশি দেখা গেছে কেউ কেউ যে কি করেন যে কোথাও একটা যাওয়া হলো একটা রিপোর্ট দিয়ে দেওয়া হয় কোলেস্ট্রল এত বাট অনেস্টলি স্পিকিং আপনাদের ডক্টররা যখন এটাকে দেখে ঠিক করবেন আচ্ছা এর কি ধরনের ওষুধ লাগবে ওষুধ লাগবে না ডায়েটে ঠিক হবে কোন ফ্র্যাকশানটা বেশি কোনটা কম এই যে কথায় শুনেছো আমরা একসময় বলতাম গুড কোলেস্ট্রল এইচডিএল ভালো কোলেস্ট্রল হ্যাঁ লোকে খুব খুশি হতো এইচডিএল ভালো হ কেন এইচডিএল গুড কোলেস্ট্রল এইচডিএল কার কি চেহারাটা ভালো হ্যাঁ মানে মন দিয়ে পড়াশুনো করে তা নয় এইচডিএল ভালো কোলেস্ট্রল কেন এই যে ট্রান্সপোর্ট মেকানিজমে এইচডিএল কাজটা হলো সে কোলেস্ট্রলটাকে লিভারে দিয়ে দেয় 
অ্যাজ ইফ সে ব্লাড থেকে বার করে লিভারে দিয়ে দিচ্ছে এই যে আমরা সব সময় ভয় পাচ্ছি যে রক্তে কোলেস্ট্রল বেশি হয়ে গেলে এখানে জমলো সেখানে জমলো এই বিপদ করলো সেই বিপদ করলো দ্যাট উইল বি লেস সো দিস ইজ দ্য বেসিক মেকানিজম হরে ধরে আমরা টোটাল পার্টটা দেখছি কিন্তু এই বিভিন্ন সাব টাইপগুলো দেখাটাও ইম্পর্টেন্ট তো এবার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে কোন বয়সের পর থেকে আমাদের কোলেস্ট্রল চেক করানো উচিত এক নম্বর আর দু নম্বর হচ্ছে যে কোন কোন লক্ষণগুলো আমার শরীরে দেখা দিলে আমি কোলেস্ট্রল চেক করানোর জন্য ডাক্তারবাবুর কাছে যাব দেখো লক্ষণ মানে আমরা আগেও তোমার প্রোগ্রামে বলেছি এবং আর একবার জিনিসটাকে রিপিট করতে বা পুনরাবৃত্তি করে করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই সেটা হচ্ছে দ্য ফার্স্ট সিমটম বা ফার্স্ট সাইন ইজ টু লেট কারণ এই চেঞ্জগুলো আমাদের শরীরের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাকে বলে দিজ আর সাইলেন্ট চেঞ্জেস তো আমরা অনেক সিরিয়াস গল্প করছিলাম আমি একটা আমি কিছু বলতে গেলেই আর কি উই গো ব্যাক ইন টু হিস্ট্রি তো একটা মজার কথা হলো যে আমাদের এই কোলেস্ট্রল ব্যাপারটাকে নিয়ে টনক কবে নড়েছিল জানো তখন বোধ হয় সময়টা ছিল নাইনটিন ফর্টি টু ফর্টি থ্রি এরম একটা সময় তখন একদিকে পৃথিবী একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে নিঃশ্বাস স্বস্তিতে থাকছে কেন যে আমাদের তখন বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতো হবে হবে হচ্ছে তারা মেরে ধরে হিটলারকে ঠান্ডা করছে ব্রিটেন আমেরিকা সবাই মিলে আর জার্মানি ব্যাকফুটে চলে গেছে সবাই ভাবছে যে কবে ইনিংসটা শেষ হবে কবে আমরা এই যুদ্ধ শেষ করে হাফ ছেড়ে বাঁচব এই রকম একটা পরিস্থিতিতে হ্যাঁ যিনি একেবারে প্রথম সারির নেতা এই কম্বাইন্ড অ্যালাইড ফোর্সেসে সেই সময়টার কথা ভেবে দেখো সেই সময় প্রেসিডেন্ট রুজওয়েল ফ্র্যাঙ্কলিন ডেলেনর রুজওয়েল ইউএসএতে পট করে মারা গেলেন হ্যাঁ কেউ বলে তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল কেউ বলে সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছিল তো ওই রকম একটা সময়ে যখন পুরো ইউএসএ একেবারে তৈরি হচ্ছে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হচ্ছে মানে সবাই লুকিং টুওয়ার্ডস রিবিল্ডিং খানিকটা কি আমরা যেরকম দু বছর এই যে কোভিডের হাতে চর্চাপাটি খেয়ে যখন ভাবছি যে কোভিড গেল বলে গেল বলে আমরা রেডি হচ্ছি সেই রকম একটা পরিস্থিতিতে একেবারে আনাউন্সডভাবে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মরে যাওয়া মারা যাওয়াটা আমেরিকানদের কাছে একটা মানে বজ্রাঘাতের মতো হয়েছিল ওখানে কিন্তু যে কোনো সাডেন ডেথ হলে তার একটা পোস্টমর্টম হয় তার কিছু মেডিকেল এক্সামিনেশন হয় রুজভেল্ট মারা যাবার পরে তার পোস্টমর্টম করে দেখা গেল যে রুজভেল্টের সমস্ত আর্টারিগুলোর মধ্যে হি হ্যাড লট অফ কোলেস্ট্রল তখনও কিন্তু আমরা ডায়াবেটিস সম্বন্ধে মোরালেস সচেতন কিন্তু কোলেস্ট্রল কজিং কার্ডিও ভ্যাসকুলার প্রবলেম সম্বন্ধে আমাদের তখনও জ্ঞান বুদ্ধি ছিল না তো রুজভেল্ট মারা গেলেন আমেরিকানরা তাদের সেই স্তম্ভিত ভাবটা খানিকটা কাটিয়ে ওঠার পরে তখন থেকে সবাই আর কি কোলেস্ট্রল নিয়ে নানান রকম রিসার্চ নানান রকম কাজ হলো এবং একটা বিরাট কাজ হয়েছিল থ্রু দ্য নাইনটিন ফিফটিজ অ্যান্ড সিক্সটিজ সেটাকে ফ্র্যামিংহ্যাম ট্রায়াল এটসেট্রা বলে এবং সেখানে হাজারো 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 পেশেন্ট স্টাডি করে কাদের কাদের এই সমস্যাগুলো বেশি হচ্ছে কোন লেভেলে বেশি হচ্ছে সো ওই একটা আকস্মিক ঘটনা পৃথিবীকে নাড়িয়েছিল সেইখান থেকে নানান স্টাডি এবং ট্রায়াল শুরু হলো অ্যান্ড এ লট অফ ডেটা কাম কেম আউট অফ ইট তো আমরা যেরকম পলিটিক্যাল কোনো ইস্যু নিয়ে বলি না যে আমি আমি কালো বললে তুমি সাদা বলবে এ লাল বললে তুমি নীল বলবে একটা কথা কিন্তু মনে রেখো এই কোলেস্ট্রল থিওরির প্রচুর অ্যান্টি পার্টি আছে হ্যাঁ তুমি এই আজকের দিনে এভরিথিং ইজ অ্যাভেলেবল অন দ্য ডিজিটাল মিডিয়া ডিজিটাল মিডিয়াতে দেখবে যে অনেকে আছেন যারা একেবারে কট্টরপন্থী তারা বিশ্বাস করেন পুরো কোলেস্ট্রল ব্যাপারটাই হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিদের একটা চক্রান্ত এই এবং তাদের চক্রান্তের জন্য তারা আমাদের ওষুধ খাওয়াবে বলে তারা আমাদের দামি দামি ওষুধ খাওয়াবে বলে স্ট্যাটিন খাওয়াবে বলে তারা চক্রান্ত করে এই কোলেস্ট্রলের ব্যাপারটাকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে মানুষকে উত্তেজিত করছে তো এটা নিয়ে কিন্তু দিস ইজ অলমোস্ট এ পলিটিক্যাল টপিক বাট অনেস্টলি স্পিকিং যে এখন অনেক রকম আলোচনা পর্যালোচনার পরে আমার মনে হয় যে দিস ইজ নট পলিটিক্স এটা নিয়ে আমাদের খুব একটা কট্টরপন্থী মনোভাব নেওয়া উচিত না 
এইটুকু কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা যারা পেশেন্ট দেখি রুগী দেখি তাদের ভালো মন্দ সময়ের আমরা চিকিৎসা করি আমাদের এটা মাথায় রাখতেই হবে এবং মনে রাখতে হবে যে পুরো ব্যাপারটাকেই বলি যে এটা আমরা একটা আমরা এটাকে একটা কনসপিরেসিতে এটা কেউ চক্রান্ত করে করেছে প্লিজ ওগুলো কান দেবেন না অতিরিক্ত কেউ একেবারে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিল কারণ তাকে কোলেস্ট্রল পঞ্চাশে নামিয়ে আসতে হবে সেটা কখনোই করবেন না উইদিন আ লিমিট করবেন কারণ কোলেস্ট্রল আপ টু দ্য নর্মাল লেভেল আমাদের পক্ষে অ্যাবসলিউটলি পার্ট অফ নর্মাল ফিজিওলজি বাড়াবাড়ি হলে যে ঝামেলা হয় এটা কিন্তু জবের থেকে তথা ধরো গত প্রায় ষাট পৌষে পঁয়ষট্টি বছর ধরে আমাদের এই কার্ডিও ভ্যাসকুলার অসুখ বিসুখ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান কিছু অন্তর্দৃষ্টি হয়েছে তো দেখবেন অনেক এইরকম মানে চটকদার খবর কথাবার্তা আছে আমাদের কিন্তু এখনো একটু অ্যালার্ট একটু চোখ কান খোলা রেখে চলতে হবে লক্ষণ দেখো লক্ষণ কি দেখা দেবে লক্ষণ মেনলি যেটা দেখা দেবে সেটা হচ্ছে যে যে অর্গানকে এফেক্ট করলো তার লক্ষণ দেখা দেবে যে বেচারার হার্টে এফেক্ট করলো তার চলাফেরা করতে গেলে একটু বুক ভারী হচ্ছে শ্বাসকষ্ট দেখা দেবে যার হয়তো এরকম ব্রেনের আর্টারিতে এফেক্ট করলো তাদের প্রথমে প্রথম দিকে হয়তো ওই টেম্পোরারি স্ট্রোক বলে ট্রান্সিয়েন্ট স্ট্রোকের মতো হয় তারপর যখন সেটা বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তখন সেরিব্রাল স্ট্রোক হয় হঠাৎ করে রিনাল আর্টারি কিডনির ওখানে যদি প্লাগ ফরমেশন করে কিডনির ব্লাড ফ্লো কমিয়ে দেয় তখন তাদার দেখবে অল্প বয়সে সাংঘাতিক ধাই ধাই করে ব্লাড প্রেশার বাড়তে থাকে রেনোভাসকুলার হাইপার টেনশন হয় চোখে হলে তখন চোখের প্রবলেম আসতে শুরু করে তো আমরা কেউই চাই না আমরা কেউই চাই না যে সেটা কোনো একটা অর্গান সিস্টেমকে সেইভাবে এফেক্ট করুক তাই সেটা হবার আগে বা তোমার প্রশ্নটা হলো কোন বয়স আমার এখনও অবধি আমরা যে জিনিসটা চারিদিকে দেখছি আমার মনে হয় যে বাই দ্য টাইম ইউ আর ইন টু ইয়ার থার্টিস তিরিশ বছরের কাছাকাছি একটা সময় গেলে বছরে অন্তত একবার করে একটা জেনারেল ব্লাড প্রোফাইল চেক করবেন প্রতি দশ বছর আমার বয়স বাড়বে তিরিশ থেকে যখন চল্লিশ হলো আমি বছরে দুবার করে করব চল্লিশ থেকে যখন পঞ্চাশ হলো আমি বছরে তিনবার করে করব পঞ্চাশ থেকে যখন ষাট হলো আমি বছরে চারবার করে করব কেন আমার যত বয়স হচ্ছে বয়সটা তো কেবল একটা সময়ের হিসেব না বয়স মানে কি আমার আমার বাড়িটা তো আর নতুন বাড়ি নেই আমার লিভার আর নতুন লিভার নেই আমার রক্তনালী আর নতুন রক্তনালী নেই আমাদের শরীরের মধ্যে একটা ন্যাচারাল এজিং প্রসেস আছে আমার শরীরের মধ্যে আমার কনস্টিটিউশন আমার বাই দ্য টাইম আই এম ফিফটি বাই দ্য টাইম আই এম সিক্সটি আমার আর কুড়ি পঁচিশ বছরের সেই ইন্টারনাল স্ট্রাকচার নেই সুতরাং যত বিল্ডিং স্ট্রাকচার বাড়ির বয়স বেশি তত তার রক্ষণাবেক্ষণ মেনটেন্যান্স অতই ভালোভাবে করতে হবে সিমিলারলি উই উইল হ্যাভ টু ইনক্রিজ আর ভিজিলেন্স সিমটম যে অর্গানকে অ্যাফেক্ট করবে সেই অনুযায়ী সিমটমস হবে কিন্তু বার 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 মনে রাখতে হবে দ্যাট দ্য ফার্স্ট সিমটম ইস টু লেট একবার ওষুধ শুরু হলে কোলেস্ট্রলের সেই ওষুধ কি আর বন্ধ করা যায় না এটা একটা গুড কোয়েশ্চেন এখন এই নিয়ে আমার মনে হয় যে আমাদের দ্য জুরি ইজ স্টিল আউট আমার অভিজ্ঞতায় দেখো আমি দেখেছি যে দুটো পরিস্থিতি হয় একটা হয় কেউ কেউ আজকের দিনে বিকজ অনেকেই হেলথ চেক আপ করেন খুব ইয়াং এজে ধরা পড়ে হাই লিপিডস এটসেট্রা যদি খুব মার্জিনালি হাই থাকে অনেকে ধরো একটা শর্ট কোর্স করে বন্ধ করে দিতে পারে বাট যে মুহূর্তে বন্ধ করবেন তার দু তিন মাস বাদে আবার চেক আপ করে দেখবেন রাইট আর যাদের ধরো মাল্টিপল রিস্ক ফ্যাক্টরস আছে হাই কোলেস্ট্রলের সঙ্গে কেউ আবার ডায়াবেটিক হাই কোলেস্ট্রলের সঙ্গে কেউ আবার হাইপার টেনসিভ অনেকে আবার বলবে যে একটু জ্ঞান পাপি টাইপের যে আমার কোলেস্ট্রল হাই ডাক্তারবাবু আমি কিন্তু পাঁচটা করে সিগারেট খাচ্ছি তো ওইটাকে আমরা খুব জেনুইন রিস্ক মানে মানে শুনলে আমাদের গা শিউরে ওঠে বাট প্লিজ ডোন্ট ডু ইট আপনি সিগারেট খাবেন সেই জন্যে আপনি স্ট্যাটিন খাবেন 
তো স্ট্যাটিন মনে রাখবেন বা কোলেস্ট্রলের ওষুধ মনে রাখবেন সেটা কোলেস্ট্রলকে কাউন্টার করে সেটা টোব্যাকোর এফেক্টকে কাউন্টার করে না দের ইজ এ লট অফ মিসকনসেপশন ইন পিপল অনেকের একটা গিল্টি কনসাস থাকে যে সিগারেট খাচ্ছি একটা মাল্টিপল রিস্ক ফ্যাক্টার আছে তাদের কিন্তু ডাক্তারদের খুব ভেবে দেখতে হবে সেটা বন্ধ করবে কি না অ্যান্ড দ্য আদার পয়েন্ট ইস যে যাদের কোনো রকম ট্রিটমেন্ট হয়ে গেছে কারো হয়তো একটা অ্যানজিও প্লাস্টি হয়েছে কারো হয়তো একটা সেরিব্রাল স্ট্রোকে ট্রিটমেন্ট হয়েছে কারো হয়তো বাইপাস সার্জারি হয়েছে তাদের আমরা বলি সেকেন্ডারি প্রিভেনশন সো ওয়ের সাম প্রবলেম হ্যাজ অলরেডি হ্যাপেন্ড ইন দ্য কেস অফ সেকেন্ডারি প্রিভেনশন সেখানে কিন্তু আমরা ওই ওই পুজোয় তুলসী পাতার লো ডোজ রাখবো বিকজ আর রিসার্চ দের ইজ মেডিক্যাল স্টাডিজ যারা দেখায় যে স্ট্যাটিন আমাদের এই যে ধরো কারো অল্প একটু ডিপোজিট পড়েছে আর্টেরির মধ্যে সেগুলো যাতে ওই ফ্যার ফ্যারে না হয়ে চারিদিকে উঠতে টুটতে না শুরু করে তাদের স্টেবল রাখতে সাহায্য করে এক্সারসাইজ কতটা কার্যকরী এক্সারসাইজ দেখো এক্সারসাইজ ইজ ভেরি গুড ফর ক্যালোরি রিডাকশন এক্সারসাইজ ইজ ভেরি গুড ফর বডি ওয়েট রিডাকশন আর আমরা যদি বডি ওয়েটের মধ্যে যে নিউট্রাল ফ্যাটগুলো আছে যে সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাটগুলো আছে সেগুলো আমরা রিডিউস করি ডেফিনেটলি কিছুটা এফেক্ট আমার কোলেস্ট্রলের ওপরেও পড়বে রাইট আমি কাউকে হতাশ করতে চাই না ধরো এক্সারসাইজেরও একটা লিমিট আছে আমি অন্তত আমি দিনে চেষ্টা পনেরো মিনিট কুড়ি মিনিট এক্সারসাইজ করতে কিন্তু আমি কি একজন অ্যাথলিটের মতো দেড় ঘন্টা দু ঘন্টা নিজেকে ট্রেন করতে পারবো স্পোর্টসম্যানের মতো আমি পারবো না যারা ধরো ফিটনেস বা যারা ধরো আজকে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন দে আর ভেরি কনসিয়াস তাদের একেবারে বডি ওয়েট প্রপোর্শন রাখতে হবে সো এক্সারসাইজ বা ফিটনেস রেজিম হ্যাজ ইটস হ্যাজ ইটস ওন স্টাইলস হ্যাঁ আমরা যদি একজন স্পোর্টসম্যান বা একজন পারফর্মারের এক্সারসাইজ আর আমার এক্সারসাইজ তফাত সুতরাং আমি যদি পনেরো মিনিট এক্সারসাইজ করে বলি যে আমি যা ইচ্ছে তাই খেতে থাকব দ্যাট উইল নট ডু একজন সাধারণ মানুষ সে ডাক্তার হোক টিচার হোক জার্নালিস্ট হোক ব্যবসাদার হোক বিজনেসম্যান হোক যাই হোক সে করতে পারে না আর যেমন আমরা এই আজকের এই গন্ডগোলের বাজারে স্টক মার্কেট নিজের রুজি রোজগারের দিকে চোখ রাখছি একটা ফিগারের দিকে চোখ রাখবেন সেই ফিগারটা হলো বডি ওয়েট তাকে আপনি ভাঁওতা দিতে পারবেন না কিছু কিছু খুব অড কন্ডিশন আছে কিন্তু যতই আমরা নিজেকে নিজে মনে প্রবোধ দিই না কেন যে আমি খাই না কিন্তু মোটা হই অর মানে প্লিজ ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ সেটা হয় না আর আমি একটু পাঁচ মাঝে মধ্যে হয়তো একটু একটু রসিকতা করি বা নির্মম রসিকতা করি মানুষের সঙ্গে বলি যে দেখবেন ওই তেতাল্লিশের মন্নন্তর বা যে কোনো দুর্ভিক্ষে দেখবেন কখনো দুর্ভিক্ষে মোটা লোক দেখা যায় না কেন বিকজ দে হ্যাভ অল ওয়েস্টেড সো আমার পক্ষে তোমার যা শুনছেন তারা যা আমরা অতীব সাধারণ মানুষ একটা ডেইলি খানিকটা কাজ খানিকটা বিশ্রাম খানিকটা চলাফেরা খানিকটা সুচিন্তা খানিকটা দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকে ডায়েটকে ইগনোর করবেন না ইট হ্যাজ টু বি ডায়েট উইথ এক্সারসাইজ অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু আপনার এই মূল্যবান কথার জন্য তো ডেফিনেটলি দর্শক বন্ধুরা আপনার যে কোনো কথাই খুব মন দিয়ে শোনেন এবং তাদের অনুরোধেই আজকের এই স্পেশাল এপিসোড দর্শক বন্ধুরা আপনারা এই অনুষ্ঠান দেখুন লাইক করুন শেয়ার করুন সাবস্ক্রাইব করুন আর আপনাদের প্রশ্ন কমেন্ট বক্সে জানান সকলে ভীষণ ভালো থাকুন আরও একবার ডাক্তারবাবুকে ধন্যবাদ নমস্কার